İyi akşamlar sevgili Manisalılar. Bu akşamdan itibaren her çarşamba sizlerle birlikte olmak için e, gayret sarf edeceğiz ve sizlerle birlikte olmak için bütün çabamızla, bütün enerjimizle bir anne olarak, bir hekim olarak e, ve sizin kardeşiniz, ablanız, bacınız, her şeyiniz olarak bağımlılığı konuşmak üzere burada olmaya gayret edeceğiz. Ben kimim? Az çok beni tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü geçen yıl çok gönülden, çok güzel bir projeyle çıktım karşınıza. Ondan önce de vardım, ondan önce de çalışıyordum ama bu yıl, geçen yılın devamı olarak bağımlılık ana temasıyla yaptığımız çalışmaların bir ürünü olarak gençlerimizi yalnız bırakmamak adına ETV kanalında her çarşamba sizlerle birlikte Bağımlılık yapan her tür maddeyi, etkeni, hareketi konuşmak üzere sizlerle birlikteyim ve burada olacağım. Hepinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız değerli Manisalılar. İyi ki varsınız sevgili anne babalar. İyi ki varsınız siz gençler. Ama ne olur aklımızı başımıza toplayalım, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak duralım diyoruz. Ve bundan sonra hiçbir şeye bağlanmamak, sadece hayata bağlanmak adına... Güzel programlarda, özel konuklarla, özel konularla bir arada olmak üzere programımıza başlıyoruz. Manisa'mız adına, ilimiz adına, gençlerimiz adına hayırlı olması dilekleriyle. Bu akşam ilk konuğumuz, bizleri kırmayıp davetimizi kabul eden, Manisa'nın olmazsa olması, Manisa, olmazsa olmazı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Amatem Birimi, nin sorumlusu Doktor Sayın Aslıhan Etsek. Hoş geldiniz Aslıhan Hanım. Hoş bulduk Ümit Hanım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, epeydir birlikte çalışıyoruz sizinle. <gülüyor> Ortak bir derdimiz var. Gençlerin bağımlılık <gülüyor> konusu. Bu konuya geçmeden önce Aslıhan Etsek kimdir? <gülüyor> Nedir? Neler yapar? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Buyurun. Ee, ben 1977 Adana doğumluyum. Ee, ilk orta eğitimimi Adana'da tamamladım. Lisede bir ara Antep, sonra yine Adana. Sonra e, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni e, kazandım, psikiyatri bölümünü. E, ve orada Amatem Kliniğinde asistanlığım başladı. E, ve orada da e, Amatem Kliniğinde de e, uzmanlığımı aldım. E, bağımlılıkla ilgili bir tezim oldu. Sonrasında e, mecbur hizmet olarak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi e, oldu. Orada da amatem kliniği oldu. E, yaklaşık 8 <gülüyor> yıldır da Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi amatem kliniği sorumlusuyum. E, bağımlılıkla ilgili çalışıyorum temel olarak. Evet Hı -hı. ve her şeyden önce bir annesiniz değil mi Aslan Hanım? <gülüyor> Sizi özel hayatınızda yakından tanıyan, bilen bir hekim arkadaşınız olarak evet. söylüyorum. Annesiniz ve gençlerin en büyük... E, derdi günümüzdeki çağımızın vebası olarak adlandırdığımız Hı. bağımlılık, bağımlılık yapıcı maddeler konusunda çalışmalarda pek çok alanda ortak yolda yürüyoruz sizinle. Hı. Bugün bağımlılık nedir? Bağımlılık neden olur? Hı. Bağımlılığın sebepleri, çevresel etmenler, bütün bunları konuşmak istiyorum sizinle. Hı. Bizimle paylaşımda bulunursanız çok mutlu edeceksiniz. Önce bir bağımlılığı tanımlayalım mı? Tabii ki. Aslında hani e, bağımlılık son yıllarda özellikle kronik bir beyin hastalığı olarak anlatılıyor. Biz de klinikte hastalarımıza özellikle bu şekilde anlatıyoruz ve ailelere. Hı hı. Ne demek istiyoruz? E, tıpkı diyabet hastalığı, hipertansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalık bir kere. Ve beyin hastalığı dedik ikinci parçası buydu cümlemizin. O ne demek? O da e, beyinde özellikle ön beyin ve orta beyinde kalıcıya yakın hasar yapan bir hastalık. Evet. Zaten kronikliğe neden olan da bu kısım. Hı hı. Peki kimlere bağımlı diyoruz? Evet. Kullandığı maddeyi bulamayınca bir takım sıkıntılar yaşayan, fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşayan, bu maddeye bağlı işte adli ve sosyal sorunlar yaşayan, iş kayıpları yaşayan ve bu madde olmadığında ee, çok sürekli bununla ilgili zihinsel uğraşısı olan e, ve maddeye yönelik yoğun istek duyan kişilere e, bağımlı diyoruz. E, ama özellikle hakikaten e, son yıllarda bu beyin hasarı ve kronik beyin hasarı kısmını vurguluyoruz. Evet. Hani hem hastalara hem hasta yakınlarına. O zaman Aslan Hanımcığım özetleyecek olursak bağımlılık ciddi bir beyin hastalığı değil mi? Kesinlikle. 
Kesinlikle. Yani zaten öncelikle hastalık olarak kavranması gerekiyor. Hı hı. Hem e, bağımlılar tarafından hem de diğer yani popülasyonun bağımlı olmayan kısmı tarafından. Evet, çevre, ee, aile. Evet, çünkü bazen bir kişilik problemi olarak görülebiliyor. Ee, bazen işte bilinçli yapıldığı söylenebiliyor. Ee, bir, bir şekilde hastalık olarak kavranmasında bir problem var. Ha, i̇kinci olarak da nasıl bir hastalık? Kronik bir hastalık. Evet. Aynı gerçekten diyabet ve hipertansiyon güzel örnekler. Biz serviste de en çok diyabete benzetiyoruz. O şekilde hastalarımız çok daha rahat anlayabiliyorlar. Hı hı hı. Ee, nasıl ki diyoruz, e, diyabet hastası işte re rejimine dikkat ettikçe, e, ilaçlarını kullandıkça, yaşam şekline dikkat ettikçe her şey yolundadır ama diyabet tanısı devam ediyordur. Evet. Aynı şekilde bağımlı da e, rejimine dikkat ettikçe, yapması gerekenleri yaptıkça, sosyal koşullarına dikkat ettikçe ve kontrollerine düzenli geldikçe iyileşme halindedir. Ama yine bağımlıdır. Evet. Biz o sürece herhalde temiz kalma dönemi diyoruz değil mi? Evet. Remisyon iyileşme Remisyon, dönemi iyileşme diyoruz. Dönemi. Ya da temizlik dönemi temizlik diyoruz. Dönemi. Evet. Ama e, o esnada tekrar e, bir deneme veya bir hı hı. E, tekrarı halinde o hareketin o madde alımının her şey sıfırdan başlayabiliyor mu? Tamamen öyle. Tamam, yani evet. o da yine e, bu beyin hasarı ile ilgili bir durum. Dediğim gibi kalıcıya yakın demekteki kastımız da bu. Hı hı. E, böyle bir hasar olduğu için kişi kullanmadı, kullanmıyor. 10 yılda kullanmıyor ama 11. yıl tekrar başladığında yine aynı e, süreç devam ediyor. Kronik bir hastalık olması nedeniyle ve hızlıca tekrar... <gülüyor> Ee, bağımlılık süreci giriyor ve hani yine aynı eski dozlarını hatta bazen daha fazla dozlarına dönmüş oluyor. Peki Aslan Hanımcığım bağımlılık ciddi bir hastalık Hı -hı. dedik. Bu hastalıkta en önemli risk grubu Hı -hı. kimler? Kimleri tanımlayabiliriz? Öncelikli grubumuz koruyucu Hı -hı. faaliyetleri yapmamız gereken öncelikli grubumuz kim? Hı -hı. Kimler? Aslında bunu tanımlamak biraz zorlaştı. <gülüyor> Eskiden işte daha e, spesifik şeyler söylüyorduk. İşte sosyal desteği az olan. Bir kere öncelikle gençler. Hani o değişmedi. Hı hı. Gençler, ergenler. Hani bu yaş grupları önemli bizim için. Her zaman için dikkat etmemiz gerekiyor. E, merak nedeniyle daha, ç daha risk altındalar. Her zaman için bu değişmeyen bir şey. Ama eskiyle farkı şu. Eskiden işte sosyal desteği zayıf olan, aile hayatı da problem olan, işte parçalanmış aile çocukları vesaire, işte maddi desteği olmayan, e, sosyoekonomik düzeyi düşük olan grup daha riskli diyorduk. Evet. Ama şu an aslında e, her düzeyden, her koşuldan e, gençler risk altında. Ve ergenler de yine aynı şekilde. Yani o yüzden eskisi kadar e, böyle spesifik şeyler çok söyleyemiyoruz aslında. Evet. Yani her, her popülasyonun farklı bir tercih e, maddesi oluyor. Ya da e, bir tercih ettiği bir bağımlılık şekli oluyor. Bir alışkanlığı oluyor. Evet. Bir Hı -hı. hareketi oluyor evet. değil mi? Evet. Maalesef belki de e, sanayi devrimiyle birlikte teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Hı -hı. biz insanoğlunun esir olduğu pek çok madde hareket oldu. Ve bunların sonucu belki de bu kadar sentetik madde, bu kadar uyuşturucu. E, piyasaya sürüldü <gülüyor> ve e, maalesef ki dediğiniz gibi çok ciddi diyabet, hipertansiyon, kanser gibi hastalıklarla yarışır duruma geldi günümüzde. <gülüyor> o yüzden e, bir anne olarak, bir hekim olarak bunların e, çok sık konuşulması gerektiğini, gerektiğini biliyorum ve çok sık masaya yatırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz gençlerimizi, biz ergenlerimizi uyarmazsak, biz onları çekip çevirmezsek Onları uyaracak, farklı şekilde uyaracak, farklı Hı -hı. şekilde çekip çevirecek çok fazla sayıda kötü niyetli insan var çevremizde. Hı -hı. Aynen, evet. ee, peki doktor hanımcığım, anne babalar için soruyorum. Özellikle anne babalar, ebeveynler, Hı -hı. öğretmenler e, hangi durumlarda şüphelenmeli? Hı -hı. Benim evladım, benim kardeşim, benim oğlum acaba bağımlı mı? Veya Hı -hı. bir hastalığın pençesinde mi diye hangi durumlarda şüphelenmeli? Hı -hı. Yani e, bir kere şöyle, çocuklarında belirgin bir davranış değişikliği varsa, işte ne demek istiyoruz? Eskiden çok sakin olan bir çocuk, çok daha öfkeli. 
hı hı. mesela. Bu tarz bir davranış değişikliği. Ee, ya da kütüp odasına gidiyor böyle bir alışkanlığı yokken. Tepkiler değişiyor. Tepkiler değişiyor. Ee, sosyal çevresi değişmişse, arkadaş grubu değişmişse. Okul başarısı çok somut bir gösterge. Evet. Yani okul başarısında bir düşüklük olmuşsa, belirgin bir düşüklük olmuşsa. Hı hı. Ee, ve bir takım fiziksel değişiklikler işte. Kilo kaybı gibi, kendine bakımda azalma gibi, uyku değişiklikleri gibi, gözde kızarma gibi e, bir takım fiziksel değişiklikler görüyorsak e, bağımlılık akla gelmeli. Ama tabii şimdi şöyle bir tehlikesi de oluyor hı hı. bunun. E, genelde başlangıç döneminde kişiler, hani gençler ya da ergen yaş grubu bağımlı olmuyor. Kötü kullanım düzeyinde oluyor. Hı hı. E, dolayısıyla... Tabii ki aile buna uyanık olacak ve tedaviye yönlendirecek ama e, nasıl anlatabilirim onu? Çok da büyük bir böyle panik olması çok e, ya da işte hani sen bağımlısın işte ben anladım şu şekilde oldu denmesi bu bulgulara dikkat hı hı, ederek hı. E, kesinlikle daha bir dirence yol açabiliyor bu sefer evet. bu yaş grubunda. Evet. Ergen çünkü, olmanın getirisi hı hı, olarak çünkü maalesef. Çünkü belki de e, kullanmıyor belki de sadece depresif bir dönem geçiriyor. Evet. Belki de merak etmiş denemeleri olmuş, bocalıyor ama henüz o derece kullanmıyor. Ee, ve yani o zaman da bu kişiyi anlamamış oluyoruz biz o anki paniğimizde. O yüzden bu hassas bir denge, buna dikkat etmek gerekiyor. İlla bu bulgular var diye kesin bağımlıdır dememek lazım. Yani çok ince bir çizgi evet, anladığım kadarıyla. Evet. O çizginin ötesine geçip ergene de gence de zarar vermemek gerekiyor. Hı hı. Peki hangi noktada anne baba durmalı? Yani o ince çizginin sinyalini hangi noktada almalı? <gülüyor> Çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hakikaten tabii ki anne babanın da kaygılanması doğal. Evet. Bu da çok anlaşılır bir şey. Ee, ama hani temel şey çocuğu anlamak olmalı aslında. Yani hani bir sıkıntı yaşıyor ve böyle bir merakı var, böyle bir kayışı var, evet. böyle bir arayışı var. Hı hı. Acaba nasıl bir sıkıntı nedeniyle bu arayışa girdi? Evet. Hani nasıl yaptı bunu gibi değil de, hı hı. E, yani acaba nasıl bir şeyden dolayı buna yöneldi? Evet. Yani öncelikle anne baba olarak uyanık olmamız şart evet, evet. ve e, evladımız da, Gençte herhangi bir değişiklik gördüğümüzde davranışlarında, evet, hareketlerinde, evet. tepkilerinde, kılığında, kıyafetinde evet. ne oluyor diye panik olmadan evet. ince nokta herhalde burası değil mi Aslan Hanım? Ya panik olmamak çok mümkün değil. Panik olunur Anne belki ama çok diyorsun. suçlayıcı olmadan hani tamam evet, kesin madde kullanıyor. <gülüyor> i̇şte bu şekilde mesela şöyle şeyler olabiliyor. Ee, ya, kesinlikle anlayabiliyorum Hı -hı. ama hani biz fark ediyoruz ki zararı oluyor ilişkiye. Hı -hı. Şöyle Hı -hı. olabiliyor mesela e, ailenin bu tarz bir şüphesi oluyor hatta kafasında Hı -hı. senaryosu da oluyor Hı -hı. kesin kullanıyordur Hı -hı. diye ve hemen ertesi gün çocuğu kapıp bize getiriyor tahlil yapalım diye. Şimdi o zaman çok sıkıntılı bir başlangıç yapmış oluyoruz biz. Herhalde bir şey kavga halinde çatışma halinde geliyordur Aynen. anne baba ve çocuk değil mi? Tabii yani bir de bazen tahlilde bir şey çıkmayabiliyor dediğim gibi çünkü evet. hani bağımlılık değil de kötü kullanım olabiliyor henüz denemeleri olabiliyor evet. çocuğun. Evet. Ee, böyle bir sıkıntılı süreç oluyor bu sefer. O panik demek belki yanlış bir kelime kullandım. Hı hı. Tam olarak panik değil ama e, çok damgalamadan, çok suçlamadan e, hani daha çok ne oluyor benim çocuğuma acaba? Nın peşinde olarak yaklaşmak gerekiyor. O zaman doktor hanımcığım gençleri uyandırırken, farkındalık yaratırken herhalde anne babaları da ihmal etmememiz gerekiyor evet. değil mi? Anne babalara da farkındalık ve bilinçlendirme konusunda çalışmalara yoğunluk vermemiz <gülüyor> ve nasıl davranmaları, ne yapmaları, ne yapmamaları gerektiğini öğütlememiz şart diye düşünüyorum evet. ben. Yani şöyle bir şey, e, hani aynı şekilde bizim fark ettiğimiz klinikte ve poliklinikte ailelerin de bağımlılığı kavramasında bir problem olduğu. Evet. Aynı e, hani nasıl söyleyeyim hem bunun hastalık olarak kavranmasında hem de aslında tedavi edilebilir bir hastalık olarak kavranmasında bir takım eksiklikler olması. Hı hı. E, herhalde bizim de e, aileleri bilgilendirmemiz daha çok bu açılardan olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki nasıl yaklaşılacağına hı hı. yönelik de e, desteklenebilir aileler. Hı hı. Ama aynı zamanda da Evet, bağımlılık bir hastalık. Nasıl bir hastalık? Nasıl ki hastalarımıza bu konuda bilgi veriyoruz? Aynı şekilde ailelere de. Peki bu hastalıkta neler olabiliyor? Tedavisi mümkün mü? Evet, mümkün. 
nasıl bir tedavi süreci var? Bu, bunların hepsi konusunda ailelere de bilgi vermek herhalde e, faydalı olur diye düşünüyorum o ilişkiler açısından. Evet. Hı -hı. E, peki bağımlılık ve genci, ergeni, bağımlılık yapıcı maddelere, hareketlere iten e, sebepleri gözden geçirirken çevreyi de ekarte etmememiz gerekir diye Hı -hı. düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çevresel etmenler olarak genci e, kişileri Hı -hı. dediğiniz gibi her yaş grubundan artık Hı -hı. değişik bağımlılıklar karşımıza gelebiliyor. Hı -hı. gelebiliyor. Çevresel etmenler üzerinde e, yapılan çalışmalar vardır Hı -hı. var diyebiliyorum. Sizle de konuşmuştuk Hı -hı. daha önce. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Riski arttıran nedenler. Şimdi kul, çevresel etkenler olarak şöyle hani kullanıcının olduğu çevrelerde olması ve bu, bu tür çevrelerin seçilmesi tabi daha riskli. İşte ne demek istiyoruz? Eğer daha çok satışın olduğu semtlerde oturuluyorsa, işte daha çok kullanıcıların olduğu okullarda okunuyorsa, tabii ki bu daha riskli oluyor. Çevrede çevresel olarak en çok bizim için sıkıntı olan e, bu kısım yani e, kullanıcının çevrede olması evet. ve bu tarz arkadaş gruplarının yakınında bulunması gençlerin bu en temel sıkıntı bilemiyorum bu kısmını mı bahsetmek evet, istediniz evet, evet, yani, evet, yani evet. başka bir şekilde mi yine akrabalıklar <gülüyor> e, aile içi ilişkilerde de anne babanın e, madde olan yatkını, yatkını. değişik katkın e, yani hareketleri kad... eylemleri <gülüyor> gençleri <gülüyor> olumsuz etkiliyor diye düşünüyorum evet Evet yani ne kadar çok şimdi şöyle tabii ki bir genetikten de söz ediliyor mutlaka ki bağımlılıkta genetik yatkınlık kanıtlanmış bir şey özellikle alkol bağımlılığında ama tüm bağımlılıklarda hı hı. Ee, ama aynı zamanda sadece genetik değil öğrenilmiş bir takım davranışlar da oluyor hı hı. tabii ki aynı evin içinde kullanan varsa çevrede kullanan varsa ya da bağımlı tür davranışlar e, o evin içinde gösteriliyorsa arkadaş gruplarında bu şekilde davranışlar görüyorsa kişi bunu öğrenebiliyor genetik olarak aktarılmamış olsa bile. Hı hı. Tabii ki o zaman daha riskli oluyor. Evet, evet. Hı hı. Ee, ben bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Burada bağımlılıkla ilgili çalışmalar yaparken, eğitimler verirken e, bir bölgede gençlerle buluştuk. E, anlattım, paylaşımını e, paylaşım kısmına geçtiğimde katkınız var mı arkadaşlar? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğimde bir gencimiz söz aldı. Hocam benim babam Sentetik uyuşturucu satıcısı. Ben ne yapabilirim? Diye sordu. O an inanır mısınız tüylerim diken diken oldu. Hani bu gencin durumunu düşünün. Babası bu şekilde Hı -hı. hayatını kazanıyormuş. Bu o evde rutin Hı -hı. yapılan bir iş gibi bahsediliyor. Siz bu kadar zararını anlattınız, uzak durun dediniz. Ama benim babam bu işi yapıyor hocam Hı -hı. diyerek bütün samimiyetiyle açılmıştı. Hı hı. Orada herhalde sözün bittiği son nokta dediğim kısımdı benim için. Hı hı. Ee, o yüzden her yaştan kişinin eğitilmesi, her yaştan kişinin bu maddelerden, bu davranışlardan, bu alışkanlıklardan uzak tutulması hı hı. çok önemli. Bir de maalesef bazı şehirlerimizde çok yaygın. Hani, e, bizim kliniğimize okuyat bağımlılığında en sık başvuru Antalya'dan. Hı hı. Bunun önüne geçilemiyor ve bu yıllardır bu şekilde. Ve Antalya'da birkaç semt, hani bunun isimleri de veriliyor. Hı hı hı. İşte her evde diyor hastalarımız. Tabii biz hı hı. o kadarını bilemiyoruz. Ve bu semtte oturanlar var. Evet. Şimdi hakikaten onların işi biraz daha zor. Evet. Grup terapilerimiz oluyor. Mesela bazen bu konular çalışılabiliyor. Psikodrama yönelimde terapilerimiz oluyor. Evet çalışıyoruz bu anlamda çözüm yollarına bakıyoruz ama tabii ki bu kişinin riski daha fazla çevresinde olmayana göre. Evet ulaşılabilirlik diye bir şey var hemen Aynen. elini uzattığında ulaşabileceği bir noktada. Evet. Peki bizim Amatem kliniğimizde bağımlılık yapıcı madde davranış bağımlılığı diye baktığımızda sıklık sırasına göre başvurulan nasıl doktor hanım? Şimdi şöyle daha önceleri ilk işte 8 yıldır bu klinikteyim ve 8 yıldır ekibimiz de hiç değişmedi. Güzel. Ee, biz ekip olarak en çok gördüğümüz alkol bağımlılığıydı ilk yıllarda. Sonra giderek e, opiyat bağımlılığında artışı gördük hı hı. ve genel olarak madde bağımlılığında artışı gördük. Son yıllarda sentetik kanabinoidlerinde devreye girmesiyle 
çoğul madde bağımlılığında artış var. Şu an en fazla çoğul madde bağımlılığımız var. 3 aylık verilerimiz vardı. Hemen şurada evet. şey e, bugün fotoğrafını çekmiştim. Aklımda kalmıyor rakamlar diye. Haksızlığınızda rakamlar sürekli <gülüyor> değişiyor değil mi? Aynen çok da ee, değişiyor. Siz bizimle sıcağı sıcağına taze verileri paylaşın. <gülüyor> Şimdi mesela 3 e, aylık verilerimiz bizim e, bakanlığa gönderiliyor. Yatan hasta Hı -hı. verilerimiz. Yatan hasta verileri tabii daha güvenilir. Hı -hı. Poliklinik verileri şu an daha güvenilir. Eskiden çok değildi maalesef. Veri almak biliyorsunuz ülkemiz Hı -hı. için birazcık sıkıntı. Evet. Ama şu an kodlama sistemlerimiz var. Çok daha güvenilir. Ama yatan hastalar her zaman Hı -hı. için güvenilirdi veri olarak. Şimdi e, buna göre en son 3 e, aylık verimizde e, 152 çoğul madde kliniğimizde e, yatmış. Yatan hasta verilerimiz bunlar. Hı -hı. E, 68 Alkol bağımlılığı, 56 opiyat bağımlılığı, 6 uçucu madde, 4 de kanabinoid bağımlılığı hı hı. yatmış 3 ayda. Yaş dağılımları var mı bunların? Yaş dağılımlarını almadım ama kabaca söyleyebilirim. Hı hı. Bir fikriniz var ee, mı? Tabii ki. Şöyle bizim klinikte izlediğimiz hastalarda en sık yaş grubu 20 ile 30 yaş arası. Hı hı. Hepsinde. Hı hı. Ee, ama alkol grubumuz daha çok 40 yaş ve üstü. Evet. Yani yatan hastalar için söylüyorum. Poliklinikte biraz daha durum farklı. Ama tüm başvurulara bakarsak hem yatan e, hem ayaktan hastalarımızda 20-30 yaş aralığı çok sık. Evet. Peki Aha. kadın erkek fark ediyor mu? Kadın erkek fark ediyor. Ama şimdi bu ne kadar acaba objektif? Size ulaşabilen hasta, Aynen. hastalar. Aynen. Çünkü şu an mesela kliniğimizde var kadın hastamız. Yaklaşık hı hı. 4 yıldır biz kadın hasta da yatırabiliyoruz. Aynı kliniğe. Hı hı. Bir odamızı kadın hastalarımıza ayırıyoruz. Hı hı. Ee, ama tabii kadınlara yönelik bir fırsat eşitsizliği var. Evet. <gülüyor> Çünkü klinikte bile böyle mecburen e, ayrı bir klinik bulmamız zor ayrı bir ekip ayarlanması gerekiyor vesaire artı kadınların başvurusunda bir takım sıkıntılar oluyor örneklendirebilir ee, miyiz? şöyle ör, mesela kadın işte şu an bizim servisimizde iki kadın e, hastamız var ortalama her ayda da e, bu kadar oluyor kadın hastamız 2-3 yatan <gülüyor> kadın hastamız <gülüyor> oluyor e, polikliniğe başvuran da mesela 10 erkek hasta varsa 10 erkeğe bir kadın gibi aşağı yukarı düşüyor. Hı hı. Ee, daha arttı eskisine göre. Ama kadınlarla görüştüğümüzde kadınlar çoğu zaman daha zor başvurduklarından e, yakınıyorlar. Çünkü kadının e, madde kullanımına yönelik daha da bir e, yargılayıcı tutum var. Hem Toplumsal baskı, hı hı. mahalle baskısı dediğimiz Aynen şey olarak öyle. herhalde. Dolayısıyla kadının bunu hani e, itiraf edip e, yardım istemesi biraz daha zor oluyor. Bir de kadının şöyle bir zorluğu var. Fiziksel olarak kadınlar bağımlılık sürecine daha hızlı giriyorlar. Hani erkeğe göre bununla ilgili birçok çalışma var. Hı hı. Kanıtlanmış ki kadınlar daha hızlı bağımlı oluyor. Artı böyle bir şanssızlık var aslında. Evet. Yani mesela bir yılda bir erkek hasta sadece kötü kullanımda kalırken kadın hasta hızlıca tolerans vesaire geliştirip Bağımlılık, bağımlılık geliştirmiş olabiliyor. E, maalesef bu kısım böyle. Eskisine göre daha fazla başvuru var. Birazcık bu e, değerler değişti. E, ama yine de e, çok e, maalesef aynı fırsatları sağlayamıyoruz diye düşünüyorum. Biz bunu ekip olarak da çok konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında bizim de kadın e, bağımlara yönelik tecrübemiz az. Evet. Çünkü kadınlar farklı. Evet. Yani psikolojik... doğası gereği. Aa, evet. Kadın ve erkek farklı e, doğası gereği, e, hormonlar gereği birçok e, nedenle farklılar. E, bizim hani tüm, hastanedeki tüm hekim arkadaşlarımız bilir kadın klinikleri farklıdır, erkek klinikleri farklıdır. Evet. Aynı tanılar olsa bile bu aynı şekilde bağımlılıkta da farklı. Maalesef biz de ekip olarak tecrübemiz az kalıyor diye hep kendi toplantılarımızda bunu konuşuyoruz. İnşallah daha farklı olur evet. ilerleyen zamanlarda. <gülüyor> e, ekip demişken Manisa için çok özel bir birim Amatem. Evet. E, şanslı bir iliz diye düşünüyorum ama evet. inşallah daha e, geniş kapasiteyle, daha güzel <gülüyor> koşullarla hizmet vereceğiniz günleri diliyorum ben. Öncelikle bir hekim ve bir i̇nşallah. anne olarak. Evet. E, ekipte kimler var Manisa Amatem ekibinde? Hı hı. E, kaç hekimimiz var? Kaç yardımcı hı hı. personelimiz?
kaç yata kapısı ile size hizmet veriyoruz ve bir bağımlı veya bir bağımlı ailesi size nasıl müracaat edebilir? Ekibimizde e, bir hekimimiz var. O da benim <gülüyor> uzman hekim olarak çalışıyorum. E, onun dışında e, bir psikologumuz var. E, bir eski kullanıcımız var. E, Hemşire arkadaşlarımız var. Hakikaten onlar da asistan doktor gibi çalışıyorlar. Hı hı. E, o, e, yaklaşık onlar vardiyalı çalışıyor. Hani herkes hı hı. aynı anda değil. E, yaklaşık bir 10 kişiler. Ee, ama dediğim gibi herkes aynı anda orada bulunmuyor. Ee, altı tane personelimiz var. Bir tıbbi sekreterimiz var. İki güvenliğimiz var. Onlar da yine Hı -hı. dönüşümlü çalışıyorlar. Hı -hı. Ee, bu şekilde. Kaç Ekibimiz? yatağımız var? 31 yatağımız Otuz var. Bu ee, doluluk oranıyla mı çalışıyoruz? Genelde öyle ama şöyle onu yanlış anlaşım olmasın. Hı. Dördü yoğun bakım Hı -hı. Yani ya da yoğun gözlem diyelim. Predelirium ve deliriumlar acil yatış endikasyonu ve yoğun gözlemde izlenmesi gerekiyor. Çünkü ölüm riski olabiliyor ya da bir Hı -hı. takım komplikasyonlar Hı -hı. gelişebiliyor. Hı -hı. Ee, o dört yatağımız her zaman dolu olmuyor. Evet. Ee, ama onun dışında 27 aktif yatağımız var aslında. Hı hı. Dediğim gibi bayan hastamız olduğu zaman bir odamızı bayan odası olarak ayırıyoruz. Ee, bu şekilde. Ee, peki bir sade vatandaş dediğim gibi hı hı. bağımlılık sıkıntısı var. Madde bağımlılığı. Size müracaat etmek istiyor. Direkt gelip ama tempolikliğinden sıra alması yeterli mi? Hı hı. Şöyle e, yine bir buçuk neredeyse iki yıldır amatem polikliniğimiz var. Daha öncesinde bizim amatem poliklinik hastanemizde yoktu. Nasıl değerlendiriyorduk? Şöyle oluyordu. Normal polikliniğe başvuruyordu hastalarımız. E, ve oradan e, amatemle ilgili olanları hekim uygun gördüğü zaman amateme yönlendiriyordu. Daha sonra işte bir buçuk iki yıldır biz amatem polikliniği kuruldu. Her gün ee, bir e, hekimimiz orada görevli oluyor. Ee, bu konuyla ilgilenen hı hı. hekimlerimiz hastanemizde. Hı hı. Ee, ve orada e, hem hastanın istediği doğrultusunda hem hekimin değerlendirmesi doğrultusunda uygun görülen kişiler randevu listemize alınıyor. Hı hı. Ee, randevu listemize alındıktan sonra da yatış günü geldiğinde biz haber veriyoruz ve bu kişiler gelip yatıyorlar. Ee, i̇lk defa gelenlere daha fazla şans vermek adına Onların listesi ayrı, daha önce yatış yapılmış kişilerin listesini ayrı tutuyoruz. Ee, yaklaşık 2-3 hafta arasında ilk yatışlar için sıra geliyor. Hı hı. Ee, ama çoklu yatış sıramız daha uzun. Dediğim gibi iki tane ilk yatıştan arıyorsak bir tane birinci şey hı hı. çoklu yatıştan arıyoruz. Hı hı. Ama tabii ki acil durumlarımız var. İşte predelirum, delirum gibi e, alkol bağımlılığında daha sık gördüğümüz durumlar. Bu durumlar acil yatış indikasyonu. Bu sıra dışı şeyler evet. bunlar. Hani acile başvurulmuş ve acilen yatış gerektiren konular. Ee, bu şekilde. Peki Aslan Hanımcığım, 16 yaşında bir gencimiz. Hı hı. Madde bağımlısı. Hı hı. E, ailesiyle birlikte size gelip muayenesini yaptırıp yatışını sağlayabilir mi? Hı hı. Şimdi 16 yaşı bizim kliniğe yatırmıyoruz. 17 yaşı bizim kliniğe yatırıyoruz. 17 yaş evet. sınırımız. 17 ve üstüne Öğrenmek alıyoruz. E, çünkü 16'yı açıkçası denedik. Hı -hı. Ama olmuyor. Yani çok ilginç bir şey. 16 ile 17 çok fark ediyor. Evet. Şimdi kliniğe yatırmamızla ilgili sıkıntımız şu. E, bahsetmiştim e, konuşmamızın başında. Şimdi e, daha bağımlılık sürecinin başında oluyor 16-17 yaş. Evet. Ve bizim klinikten maalesef başka şeyler öğrenebiliyor. Dolayısıyla hani buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. E, tamam yatış endikasyonu var yatıralım, e, hastayı koruyalım, tedavisini düzenleyelim, eğitimlerini verelim, terapilerini düzenleyelim. Ama bir yandan da tabii ki sonrasında arka bahçeye çıkacak. Doğru. E, yani o ortamdan da etkilenmemesi gerekiyor. E, o yüzden e, 16'yı almıyoruz bu nedenle. 17'yi alıyoruz. Ee, Anne baba imzasıyla değil mi? 17 hayır yani alıyoruz direkt alıyoruz. kendi imzasıyla kendi rızasıyla ama 17 yaş diyelim ki taburcu olmak istedi biz ikna Hı -hı. edemedik mutlaka ailesine teslim ediyoruz hani arıyoruz ailesine Hı -hı. teslim ediyoruz Hı -hı. tek başına göndermiyoruz 17 yaşı.
Hı hı. 16 yaş içinde ama şunu söyleyebilirim. Hem bizim hastanemiz çocuk ergen kliniğinde yatış yapılabilir. Hem de İzmir'de Çematem açıldı artık. Hı hı. Hani oraya başvuru olabilir. Hı hı. Ama poliklinik koşullarında geri çevirmiyoruz. Evet. Hani diyelim Poliklinik ki, hizmetini veriyoruz. Aynen, veriyoruz. Yatık söz konusu hani, olduğunda. Tabii ki ideali açıkçası Çematem'in ilgilenmesi. Evet. Ama hani her zaman böyle ideal koşullar olamayabiliyor. Hayır şimdi bakamayız demiyoruz. İlgileniyoruz. Acil tedavisini düzenliyoruz. Gerekli yere yönlendiriyoruz diyebilirim. 17 yaş altı için. Ee, bizi seyreden sevgili Manisalılar merak edecektir şimdi Aslan Hanımcığım. Çematem nedir diyecektir. <gülüyor> Ve Çematem'e e, çocuklarımızı kaç yaşına kadar götürebiliriz diyecektir. <gülüyor> Akıllarına anne babaların ilk gelecek şey budur. <gülüyor> Hocam iyi dedin güzel dedin ama Çematem nedir? Evet. Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi Çematem. Ee, Türkiye'de maalesef az sayıda, çok az sayıda. Ee, ama şanslıyız ki İzmir'de var artık. Evet. Ee, ve ilgili hekimimizle de tanışma şansım oldu. Çok ilgili ve bu konuyu seven bir e, hekim arkadaşımız. O da ekip oluşturdu sanırım, oluşturmaya çalışıyordu. Ee, dolayısıyla bu bizim için şans aslında. İzmir'de nerede hizmet veriyor? Buca'da. Buca'da, Buca'da hizmet veriyor. Hizmet veriyor. <gülüyor> Hangi hastanenin arkasındaydı? Ama İzmir Çematem diye internetten İnternete girdiklerinde ulaşılabiliyor. Çocuk ergen doğumluluk Buca'da, merkezi. Şey olarak İzmir Buca'da. Evet. <gülüyor> evet. Biz o açıdan çok şanslı bir ilde yaşıyoruz. İzmir hemen 25 kilometre ötemizde. Sanki İzmir'in içindeki semtlerden biri gibi diyorum Manisa. Evet. Sağlık konusunda sıkıştığımız noktada İzmir'e ulaşmamız mümkün. İzmir'le paylaşım içinde olmamız çok mümkün. Ee, çocuk ergen bağımlılık merkezi demişken Ege Üniversitesi'nde bir bağımlılık merkezi var tabii, değil mi? Tabii. Doktor Hanım evet, orası ki. da ulaşılabilir Aynen. ama en büyük şansımız bence sizlerin burada olmanız. <gülüyor> Aynen öyle. Kesinlikle Ege Üniversitesi var. Ben yatılı olduğu için çünkü evet. orada Ege Bam yatılıydı. Fakat İki yıl öncesine kadar. Aynen artık evet. öyle değil. O nedenle orayı vurguladım ama tabii ki kesinlikle oradan da e, orada da çok ilgili ve yıllardır tecrübeli hocalarımız var. Onlardan da destek alınabilir. Evet. Aslında e, yataklı hizmet veren kurum sayısı Türkiye geneline baktığımızda az. Bu da bizim Hı. bir gerçeğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58. maddesinin ikinci fıkrasında şöyle diyor. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Bu bir hüküm olarak geçmiş. Ne güzel, ne güzel bir anayasamız var şöyle baktığımızda. Ama bu anayasanın geriye olarak biz anne babalar üstümüze düşeni yapmamız şart olduğu gibi biz hekimler... Ama hep ben anneliğimizi ve insanlığımızı ön plana çıkarıyorum. Çünkü her şeyin başında o geliyor. Herhalde bu biraz kısıtlı kalan yataklı tedavi birim sayımızı arttırmamız da çok iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü buzdağı olgusu gibi aslında toplumda bağımlı sayısı çok fazla. Hele son dönemde yok teknoloji bağımlısı, yok telefon bağımlısı, yok iddia bağımlısı, yok toto bağımlısı, yok loto bağımlısı. Size de geliyordur bunlar. Geliyor. Ha. Çok değişik bağımlılıklar geliyor değil mi? Evet. Ee, ama özellikle hani kumar bağımlılığı, <gülüyor> iddia vesaire onun <gülüyor> içine giriyor. Çok arttı yine. Evet. Mutlaka ki ayaktan terapi gruplarımızda oluyor. <gülüyor> ee, her hafta olması iki haftaya bir bu, <gülüyor> bu şekilde davranışsal bağımlılığı olan <gülüyor> hastamız. Yine e, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı başvurularımız olabiliyor. Hı hı. Ama en çok yine kumar bağımlılığımız var. Evet. Davranışsal bağımlılıklarda evet. klinikte gördüğümüz. Evet. Şey kısmına gelince de hani daha çok yataklı klinik açılması kısmına gelince de hani benim kişisel fikrim. Hı hı. E, bunun açılması yerine var olanların geliştirilmesini <gülüyor> diyorsunuz. <gülüyor> Ve mesela hani altını gerçekten çizmek istiyorum. Bu iş ekip işi. Kesinlikle. Ee, ben yani ekibim olmasa hiçbir şeyim. Yani onu evet. kesinlikle öyle düşünüyorum. Ee, ve hani biz kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mutlaka ki eksiklerimiz var. Ama hoş şeyler de oldu bunca evet. zamanda. Hı hı. Bunun ama nedeni gerçekten bu ekip çalışmasıyla. Hı hı. Ee, dedim tek hekimim ama zaten çok gerçekten güçlükle yaşamıyorum. Evet. Çünkü herkesin ekipte bir takım görevleri var. Evet. Herkesin rolleri var. Ve ben bana düşen rolü yapıyorum. Herkes 
o rolleri yapıyor ve bu şekilde bir bütünü oluşturmuş oluyoruz. Ekibin yıllardır aynı olması da bunda çok destekleyici bir faktör diye düşünüyorum. Evet. Ama işte mesela bunun için bizim kişisel mücadelemiz gerekti. Oysa ki hani daha çok amatem açılması yerine var olan amatemlerde ekipler oluşturulabilir. Hı hı. Ve bu ekiplerin değişmemesi için hem kişiden motive edilebilir hem de daha idari kararlar alınabilir. Evet. Yani böyle olursa var olan amatemler daha efektif çalışabilir. Çünkü yeni amatemi kurmak şey değil çözüm değil. Amatem çok çabuk kurulabilir. Evet. Ben bu anlattıklarınızdan yıllarını amateme vermiş bir hekim arkadaşım olarak şunu çıkarıyorum. Hı hı. Mevcut amatemlerimiz var, yataklı tedavi kurumlarımız evet. var. Sayısı az diyoruz ama bunlarda da bir takım sıkıntılar mevcut. Hı hı. Öncelikli olarak ilk gereksinimimiz herhalde bunların gözden geçirilip evet. e, sağlamlaştırılması, ekibin güçlendirilmesi, hı hı. profesyonel ekiplerin desteklenmesi. Hı hı. İkinci planda da bu şekildeki ama temlere sayısının arttırılması. Evet. Değil mi? Evet. Yani o zaman hani o randevu listeleri uzamayacaktır. Evet. Evet. Ee, hani mesela o anlamda da bir eşitsizlik oluyor. Ee, bazı klinikler daha mesela nasıl diyeyim seçici demeyeyim ama hani daha şey oluyor. E, esnemiyor şeyle evet. ilgili. O zaman tabii ki daha uzun sürelere randevular olabiliyor. Kesinlikle o klinikler de kendine göre haklı. Hı -hı. Çok yargılamamak lazım. Ee, bu sefer bizimki gibi bölge hastanesi olan evet. e, kliniklere çok yük binmiş oluyor. O zaman bizim de belli bir e, sistemi oturtmamız daha zor olabiliyor o hasta sirkülasyonu nedeniyle. E, o yüzden aslında sabit e, ekiplerimiz olursa, hani desteklenirse bu ekipler evet. e, her, daha eşite yakın hizmet olur her yerde diye düşünüyorum. Evet. Yine de ben e, sizi geçmişten tanıyan ve birlikte bir şeyler yapmaya çalışan tedavi kısmında bir hekim arkadaşınız olarak tebrik etmek istiyorum. Teşekkür Sizinle ederim. hangi vakayla ilgili konuştuysam her zaman yol gösterici oldunuz, yardımcı oldunuz. Teşekkür Oldukça ederim. esnektiniz. <gülüyor> Gelsin bakalım, gönderin doktor hanım bakalım şeklinde e, çok olumlu şeylere vesile olmama sebep oldunuz. Bir kez daha size teşekkür ediyorum. Teşekkür Aslı Hanım'cığım e, son olarak Size e, şeyi sormak istiyorum. E, bağımlılık, çok ciddi bir hastalık dedik, beyin hastalığı dedik. Bu hastalıktan korunmak için, Hı. korumak için önleyici Hı -hı. faaliyetler olarak neler yapılmalı, neler öneriyorsunuz? Hı -hı. E, etkinliği kanıtlanmış bir faaliyet var mı? Hı -hı. E, tedavi aşamasına gelmeden Hı -hı. E, neler yapabiliriz? Bunları bizimle paylaşırsanız mutlu Tabii edeceksiniz ki. beni. Aslında korunmadaki en temel şey bilgi. Yani eğitim. Hı hı. Eğitim ve bilgi. Hı hı. Ama tabi burada bu eğitimin bilginin nasıl verileceği çok önemli. Evet, bizim ülkemizde de çok tartışılan bir konu bu. Şimdi mesela Yeşilay'ın hazırladığı bir takım, bir takım eğitim materyalleri var ve bunlar uygulanıyor. Uygulanmaya başlandı. Yani umarım da faydası olur. Her yaş grubuna e, farklı tabii ki u, uygulanması gerekiyor. Tabii ama bu arada eğitim veren kişi de önemli. Harikasınız. <gülüyor> yani ben cümle için... bitsin buraya gireyim diyorum. Hani eğitim verilsin ama eğitimi veren kişi de çok önemli. Kişi de çok, çok önemli. önemli. Çünkü o materyali alıp e, yani okumak değil olay evet. sadece. E, hassas bir konu o yüzden. Evet. Ama e, ben hani yine kişisel fikrim. Ee, yani şöyle hani sadece en azından bilinen şeyler bilimsel gerçekler konuşulabilir çok fazla evet. e, o zaman çok fazla işte şu yanlış etkilerin vesaireye gerek yok bazı bilimsel gerçekler var kanıtlanmış bağımlılıkla ilgili kesinlikle bir sürü beyin çalışması var bir sürü ve e, her yaş grubuna uygun e, bu şekilde çalışmalar var yani ülkemizde Kürtegin Bey'in bununla ilgili birçok çalışması var ee, yine onun da bu takım bir takım eğitim materyalleri var. Hem ergen yaş grubuna hem erişkin yaş grubuna yönelik. Ee, hani bu, bu tür çalışmaların biraz desteklenmesi ve geliştirilmesi gerek korunmada. Ee, onun dışında tabii ki e, gençlerin sosyal yaşantısı evet. desteklenmeli. Bu evet. bizim yine ülkemizde biraz atlanan e, bir durum. 
e, işte ne tür faaliyetler yapabilir, ne tür... Yani bu da aslında dersleri kadar önemli. Kesinlikle. Ee, yani ben de çünkü... sonsuza inanıyorum. O boşluklar doğru doldurulmalı değil aynen, mi? Aynen, aynen öyle. Kesinlikle hani bu, bunlar... Çünkü biz zaten bu tanık olduktan sonra da çözüm seçeneklerinde yine bunları kullanmaya çalışıyoruz. Ama bu tür yatkınlığı olmayan ya da bunları deneyimlememiş kişilerin ve deneyimlememiş beyinlerin bunu belli bir yaştan sonra deneyimlemesi çok daha zor oluyor. Ama yine bile işe yarıyor. Evet, hani, evet. E, düşünün ki taze beyinlerin bu tür şeyleri deneyimlediğini ve bunlardan haz aldığını, Kesinlikle. maddeden haz almak yerine. Kesinlikle. E, o yüzden e, bu, bu tür faaliyetler desteklenebilir. İşiniz sosyalliği desteklenebilir. E, bu şekilde yani en temel koruma yöntemleri bunlar diye düşünüyorum. E, korunma çok önemli evet, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Aslında tabii ki çok önemli. Çünkü unutmayalım ki hani korunmadığı zaman ve bu hastalık tanısı aldığı zaman çok umutsuz bir durum kesinlikle yok. Tedavi olur bir hastalıktan bahsediyoruz ama kronik bir hastalıktan bahsediyoruz. Akıl, o, aklımızda kalsın, vatandaşlarımızın evet. da aklında kalsın. Adeta şeker hastalığı gibi. Evet, yani aslında temel olarak bu bile kalırsa bu programdan sonra bence çok güzel olur, çok da mutlu olurum. Çünkü kronik şeker hastalığı gibi bir hastalık tedavisi kesinlikle mümkün ama beyinde kalıcı hasar yaptı. Kalıcıya yakın deme nedeni çalışmalarda işte 10 yıldan sonra bir takım gerilemeler var. Yıllık gerilemelerle evet, ilgili çalışmalar evet. var ama tamamen işte bitti hiçbir şey yok. İşte işte 20 yıl sonra ne oluyor oraya yönelik çok fazla çalışma yok. Evet. Ama o, o şekilde söylüyor kalıcıya yakın. E, hasar oluyor diyor. Hı hı. E, hatta bizim hastalarımız şey diye akıllarında kalıyor. Yani mezara kadar kalıyor bu bizde diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun evet. gibi bir şey. O yüzden evet. hiç başlamamak evet. çok önemli. Evet. Gençlerimizi, çocuklarımızı bunlardan uzak tutmak çok önemli. Hı. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza ben sağlık, çok teşekkür yüzeyinize ederim. sağlık paylaşımlarınız çok için. Ederim. Buyurun söz sizde. Son söz olarak ne söylemek isterim? Ee, umutsuz olacak hiçbir şey yok demek isterim ee, bağımlılıkla ilgili ee, bağımlılıkla uğraşan daha çok kişinin olmasını arzu ederim e, toplumumuz için <gülüyor> çünkü bir hekim olarak ya da sağlık çalışanı olarak da aslında çalışması hoş bir grup ee, ve keyifli bir grup iyileşmeyi görmek çok güzel o düzelmeyi o farkı görmek çok güzel birçok psikiyatrik hastalıkta bu mümkün değil ama bağımlılık da mümkün ee, bağımlılık tanısı alan kişilerin de hiç umutsuz olmamasını dilerim <gülüyor> mutlaka tedavi arayışında olmalarını mücadelelerini motivasyonlarını kaybetmemelerini dilerim bunlar ilk aklıma gelenler <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Aslan Hanım ben de çok teşekkür ederim Evet sayın seyirciler, ilk programımızın sonuna geldik. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce iki hekim olarak, iki anne olarak bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeleri sizlerle konuşmaya çalıştık. Bağımlılık çok ciddi bir hastalık. Bağımlılıktan korunmak, bağımlılıktan çocuklarımızı korumak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz, gençlerimize sahip çıkmak çok önemli. Artık bundan sonra her programı ben aynı cümleyle bitirmek istiyorum. Sevgili Manisalılar, sevgili gençler, sevgili anneler, babalar, değerli vatandaşlarımız. Esen kalın, hoşça kalın. Lütfen hayata bağlanın. Teşekkür ederim. Müzik